ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಬಾವುಲ್ ಕೆ ಡಿ ಜಾಧವ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ರೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ ರೇ ಬ್ರೋಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ಪಾಯಲಿ ತಾಪರೆ ಚೋರಾಳಿಸ್ ವರ್ಷರ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಎಂ ನೈಂಟಿ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೇತೆ ಆಮೆ ಆಮ ಛಾತಿ ಗರ್ಭರೆ ಫಾಟಿ ಉಠಿಲ ಜೇತೆ ಜಣೆ ಟೆನಿಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ ರೇ ಕಮಾಲ ಕಲೆ ಆಉ ದೇಶ ಬ್ರೋಂಜ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿತಲೆ ತಾಪರೆ ಜಾಹಲ ಆಪಣ ಸಮಸ್ತೆ ಜಾಣಿಂತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲೆ ಸೆ ಏನ್ ಸಿ ಹೋಗಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಪಣ ಸಮಸ್ತೆ ಜಾಣಿಂತ ಮ್ಯಾರಥನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆತ್ತೆ ಸಾರಾ ಅಡ್ಜೆಟಿವ್ ಅಛಿ ಜೋಟಾ ಕಿ ಆಪಣ ಸಮಸ್ತೆ ಜಾಣಿಂತ ತಾಪರೆ ಜೋ ತಾಂಕರ ಸಫರ್ ಆರಂಭ ಹೋಗಿ ತಾ ಪೂರ್ವರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೋಗಿ ತಾಪರೆ ಜೋ ಸಫರ್ ಸೆ ಸಫರ್ ಕೆ ಅಟಕಿ ನಿ ಆಗು ಬಡಿ ಚಾಲಲಾ ಕೆವಳ ಮ್ಯಾಚ್ ಖೇಳು ನಲೆ ಜಿತಿ ಚಾಲಿಲೆ ಜಿತಿ ಚಾಲಿಲೆ ಆಗ ದೇಶ ಗರ್ವ ಗೌರವ ಆಣುಥಿಲೆ ವಿಂಬಲ್ಡನ್ ಹೋ ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಹೋ ಇ ಎಸ್ ಓಪನ್ ಹೋ ಸಬು ಸೆ ತಾಂಕರ ಸಫಲತಾರ ಛಾಪ ಛಾಡಿಂತ ಆಜಿ ಭುವನೇಶ್ವರ ಅಂತಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಲಿಜೆಂಡ್ ಟೆನಿಸ್ ರ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಏನ್ ತಾಂಕ ಸಹ ಆಮ ವಿಶೇಷ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಸೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಆಸಿಥಿಲೆ ಆಮೆ ತಾಂಕ ಭೇಟುಚು ಏನ್ ಆಮ ನಿಹಾತಿ ಇ ಗರ್ವ ಆ ಗೌರವರ ಕಥ ಜೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಲಿಯಂಡರ್ ಫೇಸ್ ಕು ಆಜಿ ಆಮ ಪಾಯು ಆಮ ಗ್ರಹಣರೆ ತಾಂಕರ ಕಿಛಿ ಅಜಣಾ ಕಥ ಜಾಣಿಯಾ ಚೆಷ್ಟಾ ಕರ ತಾಂಕ ಲೈಫ್ ರ ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ ರ ಏನ್ ಬಾಹರ ಕೋರ್ಟ ರ ಸಿನೆಮಾ ಜಗತ್ ರ ಪಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏಮಿತಿ ಅನೇಕ ಜಿನಿಷ ಅಛಿ ಕಿಛಿ ಅಕುವಾ ಕಥ ಜಾಣಿಯಾ ಚೆಷ್ಟಾ ಕರ ದಾದಾ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಪ ಸ್ವಾಗತ ಹೆ ಓಡಿಶಾ ಕಿ ಪಹಲಿ ಬಾರ ನೈ ಪಹಲೆ ಆಪ ಆಯ ಹುಯ ಹೆ ಓಡಿಶಾ ಕೆಸ ಲಗ್ರಾ ಯಾ ಮಾಹೋಲ್ ಕೆಸ ಲಗ್ರಾ ಯಾ ಭುವನೇಶ್ವರ ಮೇ ತೋ ಬಹುತ ಅಚ್ಛಾ ಲಗ್ತ ಕಾಫಿ ದೋಸ್ತ ಹೈ ಯಾ ಪೇ ಆರ್ ಜಿಸ್ ತರ ಸೆ ಉಡಿಶಾ ಇತನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕರ ರೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇ ಬಹುತ ಅಚ್ಛಾ ಲಗ್ತ ದಾದಾ ಶುರು ಸೆ ಶುರು ಕರ್ತ ಹೆ ಕ್ಯೂಕಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಸಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಥೆ ಫಾದರ್ ಬ್ರೋಂಜ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮೇ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ತೋ ಜೀನ್ ಮೇ ಹೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಥಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಹಿ ಸೆ ಶುರು ಹುವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೈ ಸಬ ಜಿ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ geographical genetics are very important to build talent geographical genetics are very important to build world champions uh, there is no surprise that my mother captain indian basketball my father won a medal in field hockey in the munich olympics and the genetics that my two sisters and myself were born with that i took to sport if my two sisters had taken to sport my elder sister was very good in basketball but she didn't pursue it fully my middle sister was very good in track and field but she didn't pursue it fully why because at that time the infrastructure for girls to play sport was not so good but then i took to sport and that too in a sport that i'm not the tallest i'm not the best technique my talent is in football bangali ma go in portuguese baba to football hamare liye bahut bada cheez tha main football boot ke sath sote the school pe jab chalte the football mere pairo pe the तो uh, मेरे समझ में ये जियोग्राफिकल जेनेटिक्स जो होते हैं साइंटिफिक स्काउटिंग साइंटिफिक ट्रेनिंग स्पोर्ट्स एजुकेशन के साथ ऑल ऑफ इंडिया कैन बी अ हेल्थी रेस मेरा जो इच्छा है मेरा जो ड्रीम्स जो है दो तरह का ड्रीम्स है एक ड्रीम जो है कि ओलंपिक चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियंस को बनाने के लिए हमारा फैमिली में फिटनेस नॉलेज mental fitness knowledge physical fitness knowledge emotional fitness knowledge hai hi hai dusra jo dream hai ki grassroots level pe we take that same knowledge in sports education and create a scientific training system in the pt classes in school in the pt classes in government schools in private schools and in academies in india i feel that sport is a perfect vehicle to unite the youth to bring the youth together to get them to play sport so they have good endorphins good dopamine they learn leadership they learn teamwork and in that indians are more intellectual business medicine science computers engineers but when it comes to sport if we look at our genetics we have to work harder to become champions jaise aap bol rahe the ki aap football pe interest aapka tha main pad raha tha ki interview dekh raha tha to silonga se ek racket aaya aapke liye and uh, papa gaye the aapko leke ek club mein khel rahe the to wahan pe wo, wo kya tha wo incident wahi se shuru hua aapka ye tennis ka sab uh, wahi se shuru hua hamara tennis kyunki main pehla football khelte the uh, main kafi late uh, shuru kiya tennis mein मैं करीब 12 इयर्स ओल्ड था 12 उम्
मगर मैं बारह उम्र का था जब मैं स्विच किया फुटबॉल टू टेनिस तो काफ़ी पीछे था और जब ये टेनिस रैकेट आए थे हमारे हाथ में वो एक लॉबस्टर टेनिस रैकेट नाम था उसका और आई डेंट नो द टेक्निक ऑफ टेनिस तो मैं खाली कूदते रहते थे कूदते रहते थे यहाँ पे बैक एंड पे आया कूदते रहते थे मारते थे पापा भूल गए थे आप ढाई घंटा वहाँ पे बैठे थे <laughs> जी जब आप आए टेनिस में तब इफ आई रिमेंबर मैट स्विलेंडर बोरिस बेक स्टीफन एडबर्ग इवान लेंडल चॉन मैकेनरो किसको आप देख के किसका इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा था कि ये इसका गेम इनका बैक हैंड इनका वॉली किस किस आई फील दैट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस तो मैं बोरिस बेकर का पावर और डाइविंग देखते थे स्टेफा नेटबर्ग का स्मूदनेस देखते थे एकदम ग्लाइडिंग जैसा बैलरीनर जैसा खेलते थे पीच सैम्प्रस का सर्व टेक्निक देखते थे मैं जिमी कॉर्नर्स का फाइटिंग फाइटिंग स्पिरिट देखते थे उसका मेंटल टफनेस देखते थे इवान लेंडल और मार्टिना नवराटिलोवा का मेंटल टफनेस देखते थे क्यों क्योंकि वो फॉर्मर चेकोस्लोवाकिया से आए थे तब जब चेकोस्लोवाकिया टर्न्ड इनटू मोर चेक रिपब्लिक एंड देन मार्टिना नवराटिलोवा मूव फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया चेक रिपब्लिक टू अमेरिका हर डायनेमिक ट्रेनिंग चेंज when ivan lendl moved from former czechoslovakia to america her his training changed so both were my doubles partners i trained with ivan lendl for many many years about 15 years so i learned all his tricks martin and avratilov and me have won many grand slams so when we are waiting for matches or when we are practicing we are sharing a lot of knowledge martina loves yoga she loves spirituality she loves meditation she is a vegan she doesn't eat meat or she doesn't uh, you know eat any uh, uh, dairy products so that sharing of that knowledge with her and with me you learn so many things i've been very blessed in my life to have wonderful friendships whether it's in bhubaneswar whether it's in new zealand whether it's in south america or europe through the whole world when i travel i love people so to interact with people and to learn and share knowledge is the greatest thing in the world so in that i've learned so much about the human body and the human mind in india we are the youngest country in the world 745 million children approximately under the age of 26 500 million under the age of 18 approximately now if we take sport as a vehicle and nurture those children in their school in their college in their playground in their residential community then you have a healthier india India today is number 1 in the world in obesity. India is number 1 in the world in diabetes. Post COVID, the rise of mental health issues is superb. It's supreme how much there are. I think sport can teach you skills on how to control your mind and do eastern and western training methods and put it together where yoga, meditation plus gym work plus diet plus sleep can give you the best quality of life not just for athletes not just for tennis players but for any child in any walk of life aajkal india mein kitna pressures hai traffic ka pressure school ka pressure exam ka pressure kaam ka pressure projects ka pressure offices mein pressure ghar ka pressure relationship ka pressure social media ka pressure bullying on cyber pressure kitna pressures hai life mein yaar so to do good physical fitness but also to do good mental fitness is very important jahan pe bhi main jata hu main dekhta hai har koi pressure pressure hi pressure se jee raha hai magar main jahan pe jata hu ek ghanta guzarte hain wahan pe do ghanta guzarte hain wahan pe aur log se baat karte hain aur puchte hain ki what is your lifestyle what are the pressures you lead and then through my knowledge of traveling the world i try and put myself in their shoes to share knowledge that maybe they will learn one trick or two that maybe can give them a better quality of life i think for our generation it's our responsibility for someone like me it's something that i really enjoy is to share knowledge with the youth to share knowledge with people from different parts of the world because then that friendship and that relationship you build is wonderful i think the quality of life and the environment that you live in determines how successful you are or how much you fail the quality of life your quality of sleep your quality of diet your quality of food produce your quality of fitness your quality of mental thinking these are all education also 
it's not just education reading in a in a theory theory book but it's how you practice your day to day life that make you a champion or not correct dada ji se ki 1996 olympics ki baat kare to that time i was in 11th standard jab match chal raha tha andre agassi ke sath semi final ka match chal raha tha फास्ट गेम काफी इंटरेस्टिंग था काफी टक्करदार हो रहा था ट्राई ब्रेकर सेवन सिक्स था इफ आई रिमेंबर बट हम सब जगन्नाथ जी को स्मरण कर रहे थे कि नहीं ये मैच जीत जाए भैया तो जाएंगे फाइनल में जाएंगे तो जब आप गोज लेके पोडियम में गए तो वहाँ पे इंडियन फ्लैग ये सब वगैरह आपके मन में क्या आ जाता था आपने बहुत अच्छा से होमवर्क किए हैं <laughs> और जी जगन्नाथ जी हो या भगवान हो या गॉड हो आई फील आई लिफ्ट आई लिव अ वेरी वेरी ब्लेस्ड लाइफ बहुत कुछ दिया मेरे को हाँ टफ टाइम्स भी दिए हैं जी बहुत प्रेशर भी दिए हैं मगर थ्रू माई होल लाइफ रास्ता दिखा है मेरे को और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि जिस तरह से बचपन से आज तक आई हैव केप्ट ऑन इम्प्रूविंग केप्ट ऑन लर्निंग केप्ट ऑन स्टेइंग यंग एंड फ्रेश आई फील दैट नाइनटीन नाइन्टी सिक्स वॉज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट इन माई करियर um because i was born to an olympic champion um also i was conceived at the 72 Olymp- munich olympics i was born in june of 73 and in that olympics when palestinian terrorists took israeli athletes hostage the games were shut down for four days and that's why uh when those games were shut down for four days my parents <laughs> uh, conceived me then that in june 73 when i was born i was born with these genetics at these strong legs at these strong physical body my mind is of a student i always want to learn new things so i feel that my whole life's passion was not necessarily football or hockey or cricket or tennis or studies or my passion was to prove that we indians can be world champions my passion was to prove that i also can be an olympic champion and that too in an individual sport so before that there was no real individual champion in india in the olympics yadav ji was pre independence post independence there was nobody and you have set the trend and uske baad sabhi olympics mein india and are... my whole life's perseverance and passion and hard work and leaving home at the age of 12 some people call it sacrifice i call it just stepping stones to achieve your goal that all of that culminated together in atlanta in 1996 bachpan mein saath karte the aap medal papa ke to 96 mein wo medal jab mila aapko to aur abhi bhi papa ka medal jo hai aur hamara medal jo hai ek saath baithte hain ghar pe kyunki papa ka bahut manta hu maa ka bahut manta hu aur jis tarah se un dono ne mere ko pyar diye mere ko एक्सेप्टेंस दिया है मेरे को एनकरेजमेंट दिया है मेरे को एनवायरमेंट दिया है टू डू दैट एनवायरमेंट प्राउड एज अ यंग इंडियन बॉय वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बचपन में गली क्रिकेट खेलते थे गली फुटबॉल खेलते थे और वो भी जूता नहीं था खेलते थे गली में सोचते भी नहीं और तब बीस साल बाद विम्बलडन मैदान में खेलने और ऑस्ट्रेलियन ओपन रॉड लेवल अरिना में खेलने या ओलंपिक्स के मैदान में खेलने वेरी ब्लेस्ड लाइफ ये पापा की बात है तो 1991 का एक इंसिडेंट आपको याद दिलाना चाहूँगा एक आप हॉन्गकॉन्ग से जा रहे थे चाइना एक टूर्नामेंट में खेलने के लिए एक प्लेन का एक जबरदस्त होमवर्क ही आपने एक प्लेन का इंसिडेंट हुआ था क्या हादसा हुआ था और आप इमिडिएटली आके पापा को फोन किया था जी लाइफ में बहुत कुछ होते हैं ये नहीं कि हर चीज़ अच्छा होता है कभी कभी बुरा भी होता है कभी कभी टफ चीज़ भी होता है कभी कभी डेंजरस भी होते हैं और नाइनटीन में हॉन्गकॉन्ग से गुआंजाव जा रहा था और चाइना सदर्न या चाइना ईस्टर्न ऐसा कुछ फ्लाइट था और हांगकांग का एयरपोर्ट तब शातिन में थे और वो एक आइलैंड एयरपोर्ट थे तो वी वर गोइंग टू टेक ऑफ एंड नॉर्मली इट्स अबाउट 14 टू 15 सेकंड्स बाय द टाइम द प्लेन स्टार्ट्स टू टेक ऑफ 17 सेकंड्स 18 सेकंड्स 19 सेकंड्स के बाद वी हैडन टेकन ऑफ and then the pilot came on and said uh, please brace yourselves uh, and we ran off ran out of runway hit the rocks and fell into the into the ocean half the plane was in the ocean half the plane was not so it was a a, a very trying time a very challenging time but uh, i managed to survive 
uh, God was with me, uh, karma was with me, and I guess I had a lot of things to achieve, and I hadn't achieved much by then. I had just won Junior Wimbledon only mm -hmm. in 1990, and um, I think I just won the U.S. Open Juniors also, maybe. Um, yes, because it was in November, December of 1991. But uh, at that point, I I feel that I learned a lot from that mental toughness. जो होते हैं ना individual sports में जो sports जो सिखाते हैं mental toughness. ये नहीं कि everyone's born mentally tough. नहीं. It's like how you go to school for mathematics and English and uh, and science. You also go to school for sports fitness. You also go to school for mental training. साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सिखाते हैं कि जिस तरह से यू कैन बी मेंटली टफ तो जिंदगी में जो कभी कभी जो होते हैं यू नॉट इन कंट्रोल ऑफ यू नेवर इन कंट्रोल कि क्या आते हैं अपने पाथ में अब गए चाइना गए टूर्नामेंट खेलने जी मैं ग्वांजाओ पे, पे गए बाद में हांगकॉन्ग से हांगकॉन्ग से मैं ग्वांजाओ गए और जब वो फ्लाइट क्रैश हुए थे मैं वापस एयरपोर्ट पर आया करीब एक घंटा बाद और एयरपोर्ट से मैं पापा को फ़ोन किया और पापा को कहा कि आप टेलीविजन में दे ये देखेंगे वो देखेंगे ये सब मगर फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ मगर अभी क्या करो हमारा बैगेज प्लेन के अंदर है हमारा ये सामान प्लेन के अंदर हमारे रैकेट्स प्लेन के अंदर है मैं क्या करूँ तो पिताजी ने कहा कि आप वापस जाके रैकेट्स और पासपोर्ट लो और द नेक्स्ट फ्लाइट अगला फ्लाइट जो जा रहा है गुआन जाओ उस पर बैठ के आप जाओ दोबारा ये नहीं हो सकते आप तो बच गए इस फ्लाइट से मगर नेक्स्ट फ्लाइट तो श्योर सेफ होगा तो आप नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के गुआन जाओ जाओ और पापा का सोच ही देखो कि नॉर्मली पापा हो होके तो घर बुलाते हैं वापस घर आ जाओ घर पे बैठो बेटा मगर हमारा पापा ये नहीं कहा उसने कहा कि आप नेक्स्ट फ्लाइट देखो जो नेक्स्ट फ्लाइट जा रहे हैं गुआन जाओ आप जाओ वहां पर और जाके खेलो और वो पहला टूर्नामेंट है हमारे जिंदगी में हमारा करियर में जो मैं प्रोफेशनल टेनिस में चैलेंजर सीरीज जो है कि मैं क्वालिफाई करके टूर्नामेंट जीता तो वो मेंटल टफनेस जो देते हैं इस ये जो जिंदगी जो जी है जो मेंटल टफनेस देते हैं बहुत जबरदस्त होते हैं तो आई फील लाइक यू कॉन्ट कंट्रोल वट लाइफ ब्रिंग्स इन योर पाथ बट यू कैन डेफिनेटली हैव द टूल्स एंड द स्किल्स टू डील विद इट जिंदगी में जो आते हैं उसका कंट्रोल हमारे अंदर नहीं है मगर हमारे अंदर जो कंट्रोल है अपने ऊपर है अपने दिमाग एब्सोल्युटली तो वो हर्डल्स जो आते हैं उसको किस तरह से संभाल सकते हैं किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं वो हमारे अंदर है दादा जैसे आप मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं और वो हर बच्चे को सिखाने की बढ़िया बात है तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपका हाइट फाइव टेन है आई गेस एंड जो एवरेज हाइट होता है टेनिस प्लेयर का वो साढ़े छः फीट का होता है या सिक्स ऊपर से होता है सिक्स थ्री से सिक्स फाइव तक होता है तीस साल तक मैदान में डटे रहे चकमा देते रहे ओपोनेंट्स को कैसे ये कैसे पॉसिबल ये सबका सवाल होगा कि ये कैसे पॉसिबल हुआ क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ हम जैसे बात कर रहे थे तो ये स्ट्रेंथ सब कहाँ से आता है आपके लिए आए आपके लिए किए हैं देश वालों के किए हैं मम्मी के लिए किए हैं पापा के लिए किए हैं और जितना जो फैंस सपोर्ट मिलते थे ना वो हमारा ताकत था वो हमारा स्ट्रेंथ था जितना हमारा पंख उड़ते थे देश वालों से जो ताकत मिलते थे वो पंख और फैला के और उड़ते थे लोग पूछते थे बचपन पे औकात क्या है कि आप एशियन चैंपियंस बनेंगे बना तब जब एशियन चैंपियनशिप जीता लोग आप पूछते थे औकात क्या है कि विम्बलडन पे खेलेंगे तो खेला तब पूछते थे औका क्या कि जीतेंगे जीता तब उसने कहा कि ये लक है दोबारा जीत के देखा तो छह बार जीता तो जिंदगी में बहुत नेगेटिव सवाल लोग पूछते हैं पॉजिटिव के पहले नेगेटिव लोग पूछते हैं आजकल के जो सोशल मीडिया जो है ना इतना प्रेशर लगाते हैं हमारे सब बच्चों के ऊपर टीन एजर्स ट्वेंटी इतना प्रेशर या दस उम्र का बच्चा उसके पास उसके हाथ में स्मार्टफोन है आईपैड है स्मार्ट गैजेट्स है जहाँ पे व्हाट्सएप है स्नैपचैट है इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर सब कुछ क्या क्या पता और नया नया क्या ऐप्स है मगर उस बच्चे को ह्यूमन स्किल्स सिखाना चाहिए 
उस बच्चे को फिजिकल फिटनेस सिखाना चाहिए उस बच्चे को मेंटल फिटनेस सिखाना चाहिए उस बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स जिस तरह से इंसानियत से जीते हैं वो सिखाना चाहिए नाउ डेज द चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड आर लूजिंग द आर्ट ऑफ लिसनिंग लेट लोन स्पीकिंग वेन दे टर्न कम्स करेक्ट दादा वर्ल्ड नीड्स दैट यस The world needs good human beings in it today. The world is in a vulnerable position, and I feel that through sport you can unite people, because जो गेंद जो होते हैं, गेंद को नहीं समझते हैं कि क्या रिलिजन है, क्या डायलेक्ट है, क्या कास्ट है, क्या भाषा बोलते हैं, आपने क्या खाया कि नहीं खाया. Whatever walk of life you are from, गेंद जो हैं, वो ताकत समझते हैं, स्पिन समझते हैं, पैशन समझते हैं. एफर्ट समझते हैं और इस पैशन और एफर्ट से हम देश का नाम भी इंटरनेशनल स्टेज में बहुत बड़ा नाम ले सकते हैं और उसमें से भी आफ्टर यू विन द ग्रैंड स्लैम एंड आफ्टर यू विन द ओलंपिक मेडल्स यू कम बैक होम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी तो वो मेरा ड्रीम है ज्यादा काफी स्ट्रगल भी किया आपने मैंने पढ़ रहा था सच है कि नहीं आपसे जानना चाहूंगा कि जब जिसान अली और आप जाते थे खेलने के लिए आप लॉकर रूम में भी कभी कभी सो जाते थे ये सच सच है दादा अभी जो इंडियन टेनिस है उसे आप कहाँ देखते हैं क्योंकि अभी भी इतना विजय अमृतराज आनंद अमृतराज रमेश कृष्णन लिजेंट आप महेश भूपति सानिया मिर्जा आफ्टर देम हु ये, ये आगे कौन बढ़ाएगा ये जो 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने बहुत अच्छा किया है सात मेडल जीत चुके हैं और वो भी जैवलिन में नीरज चोपड़ा जो जैवलिन मेडल इंडिया का नाम जैवलिन का रिकॉर्ड में है ही नहीं मगर ने बहुत अच्छा किया नीरज ने बैडमिंटन ने में पीवी सिंधु साइना नेहवाल क्या नाम बढ़ाया है गोपी चंद का ट्रेनिंग के साथ हॉकी में भी दोनों मेंस और वेमेंस ने क्या अच्छा खेला है तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट स्पोर्ट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट डेकेड मेरे समझ में इंडिया का जो खिलाड़ी जो है बढ़ते जाएंगे इंडिया का परफॉर्मेंस जो है स्पोर्ट्स में बढ़ते जाएंगे and i feel if now at this time if we penetrate through the grassroots of the whole country these 500 million youth if we can even penetrate through 200 million of of them and create infrastructure and knowledge of sports training i think in the next decade you will have much more olympic champions much more world champions you will have a healthier community i feel through sport we can eradicate diabetes we can eradicate obesity if you just have in residential communities a walking track a playground a football field a cricket ground and around that you do sports lifestyle badhiya ye kafi badhiya vision hai dada last sawal aap se rahega rajdhani express apne acting kiya tha rajdhani express wo express ruk kyu gaya uske baad hamara life mein bahut creativity hai hamara life mein मेरा इच्छा है कि टू ट्राई मेनी डिफरेंट थिंग्स टू पुश माय बॉडी एंड माय माइंड करेक्ट सो माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर माइकल मधुसूदन दत्तो ही वाज अ बंगाली पोइट ओके वाज अ फ्रीडम फाइटर ही वाज इन द आर्ट्स एंड क्रिएटिविटी सो आई फील लाइक द आर्ट्स आर समथिंग दैट हिस्ट्री दैट हेरिटेज दैट वी इंडियंस हैव इन आवर कल्चर इज सपोज्ड टू बी एक्सप्लोर्ड अदरवाइज आई वुड नॉट इवन बी एन एथलीट आई वुड नॉट इवन टेक अप अ अ ब्लू कॉलर स्पोर्ट लाइक टेनिस I would play cricket or kabaddi or wrestling or hockey or something else but I feel like every human being has their dreams in the field of the arts and creativity I yes I did act in Rajdhani Express because I wanted to feel what it was like it was a wonderful experience but I wish the production had actually stuck to the original actors because paresh rawal ji was supposed to be there tabu was supposed to be there uh, there was supposed to be some wonderful uh, actors anupam kher ji was supposed to be there um, but unfortunately the cast changed so hence everything fell on my shoulders at the end of the day and no problem i tried my best but also after doing rajdhani express i've done breakpoint yeah. a story of how two young indian boys won wimbledon of our two young indian boys became the best in the world in their sport in their field and working with nitesh tiwari and to work with uh, z5 and to work with 
the people that were on the set, all 400 of them, was just fantastic. What a great experience. So now, I am very interested in how this OTT platforms and Bollywood platforms are coming along um, after COVID. Post-COVID, a lot of OTT is growing very fast. Netflix, Amazon, Z5, they're growing very, very quick. People are slowly coming back to theatres also. But I feel Bollywood and Hollywood, um, after a sabbatical through COVID, have a lot of great creative work out there. And for me, my passion and my dream is to tell my story, is to share my story with all the youth of the world so that they believe that if Leander can do it, after playing Gali cricket, Gali football, if he can win Wimbledon and an Olympic medal, maybe he can do it. Thank you so much, sir. You have given us time. You have said that you are a legend. You have said that you are a very good person. You have said that you are a very good person. You have said that you are a very good person. You have said that you are a very good person. Namaskar. Jai Jagannath. Thank you so much, sir. Thank you.